friends, இது பாரதியும் வியர்ச்சி, என்னுடைய வீடியோ பாருங்க, வீடியோ பாத்ததுரும் மட்டுல்லாம் like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, முக்கியமா subscribe பண்ணம் மரந்தில்லாதீங்க, வாங்க இப்பே வீடியோக்கல போலாம் let's start. எல்லார் அப்படி இருக்கீங்க, thank you so much, எனக்கு இன்னைக்கு ரும்ப special ஆன day, இன்னைக்கு என்ன special day நான் இன்னைக்கு என்னுடை birthday, so என்னுடை birthday என்னைக்கு special ஆயிதாது உன்னு cooking variety YouTubeல upload பண்ணலாம் நேன்சிட்டுருந்தே, so friends உன் பாட்டி கேட்டது நால் okay, என்ன கடையில வாங்கிக் குடுக்குறது காட்டிலும் நானி special ஆ பிரியானி செய்சி குடுக்கலான் plan பெணிட்டு இன்னைக்கு நான் chicken பிரியானி செய்யப் போறேன் அது எப்படி செய்யலான் சொல்டு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னுட இனிமேலும் புதுசாப் பார்க்கிற விவோஸ் என்னுடைச் சென்னல் சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கரைப் பண்ணதுவுடை இல்லாமே பக்கத்தில் இருக்க பெல்ல இக்கானை பிரச் பண்ணிடுங்க Thank you so much இப்ப வாங்க நான் சிக்கன் பிரியானி எப்படி பண்ணலான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிகிறேன் அதுக்கு தேவையான ingredients என்ன இதுதாது non-vege நாலே அதுக்கு first இதில நான் என்ன சோம்பு இது வந்து நம்மலுக்கு தாலிகிறது குள்ளாயிட்டோம் இது ஓட நான் ginger garlic paste நான் ready பெண்ணி வைச்சிருக்கிறேன் இது இவ்வளவு ginger garlic paste நான் போடுப்பிறது கடையாது இதில தேவையானத்த நாம் எடுத்து பொட்டுக்கலாம் என்ன நாம் மொத்தமா அரைச்சி நான் preserve பண்ணி வைச்சிருக்குமே fridgeல சோனாதை எ நான் வந்து ரும்ப ச்பைசியா சாப்படுவேன் என் பிரண்ஸ் வாப்பிதான் சாப்படுவாங்க அதுக்காண்டி நானு காரம் வந்து இதில் 3 ச்பூன் எடுத்து வைச்சிருக்கேன் பலாஸ் இதில் பலைவருக்காண்டி half spoon மஞ்சல் தோலு இதோட கரமசாலா half spoon என்ன கரமசாலா அதிகுமாம் போட்டீங்கினா அது ச்மல் வந்துரும் Healthy புதினா தலையும் அதிகமாம் போட்டுக்குவேன் புதினாயில வந்து நமோ சில வேறு வந்து கம்மியாம் போடுனும் சொல்வாங்க பட்டு சிக்கன் பிரியானியார்ந்தலோ மட்டன் பிரியானி எந்த பிரியானி வரைட்டியார்ந்தாலோ புதினா கொஞ்ச அதிகம் போட்டீங்கினான் அந்த அலவு காண்டி எடுத்து வைச்சிருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு சிக்கன் பிரியானியாலே நம்மலுக்கு தேவையான பொருள் வந்து சிக்கன் தானே சிக்கன் தான் நம்மலுக்கு எல்லாமே ஓகே வாங்க இப்போ எப்படி பிரியாணி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ நான் கடாயை வச்சுட்டேன் கடாயை வச்சுட்டு ஸ்டவ்வோ ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இன்றைக்கி இது தான் என்னோடய பர்த்டே ஸ்பெஷல் எனக்கு நிறையா விஷஸ் வந்துச்சு எனக்கு விஷ் பண்ண ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி என்னோடய யூடியூப்லேயும் சரி ப்ளஸ் என்னோடய பர்சனலாகவும் எனக்கு விஷ் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் உழைப்பாளி தின அன்றைக்கி பிறந்திருக்கேன் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நான் உழைப்பாளி தின அன்றைக்கி பிறந்தது மேபி இதே மாதிரி நான் எப்போதுமே உழைச்சிட்டே இருக்கணும் என்றைக்குமே யாருக்கிட்டையும் கையேந்துகிற மாதிரி வந்துடக்கூடாது நானே உழைச்சி எப்போதுமே என்னையும் நான் பாதுகாத்துற மாதிரி கடவுள் இதே மாதிரி வச்சுக்கணும் புதுசாக பார்க்குற வீவோஸும் என்னை அது மாதிரி எனக்கு ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் இன்னும் க்ரோத் ஆகணும் ப்ளஸ் புதுசு புதுசாக நான் வீடியோஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் என்னையிலேருந்து நீங்கள் எனக்கு எப்போதுமே ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருங்க ஓகே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சட்டி காஞ்சிருச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே எண்ணெய் சேர்த்திக்குவேன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி ஆகிடும் ஸ்டிக்கியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா காய்கிறது நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ஆயில் காஞ்சதுக்கு பிறகு எல்லாத்துக்குமே பிரியாணி பிடிக்கும் எல்லாத்துக்குமே பிரியாணி செய்யவும் தெரியும் பட் நான் செய்கிறத நான் அப்டேட் பண்ணுறதில் நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்குவேன் நல்ல எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சோடனே இந்த பட்டை கிராம்பெல்லாம் போட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம அல் ஃபஸ்ட்டே நம்ம இது போட்டிருக்கிறதுனால சோம்பு போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நல்லா அதை கிண்டி விட்டுருங்க நான் போடும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த ஏலக்காவை 
ரெண்டாக போட்டிருக்கேன் எதுக்கு நான் ரெண்டாவது பிச்சு போட்டிருக்கேன்னா நீங்கள் ஏலக்காவை அப்படி ரெண்டாக நீங்கள் உடைக்காமல் போட்டிங்கன்னா அது வெடிக்கும் வெடிச்சிச்சுன்னா மூஞ்சில் தெரிக்கும் அது நல்லதில்லை ஸோ அதுக்காண்டி நான் போடும்போதே ஸ்டார்டிங்கில் போடும்போதே ஏலக்காவை ரெண்டாகவே கத்தியால் வச்சு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போமே வெடிக்குது அடுத்து பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டோடனே அடுத்த அடுத்த உடனே இம்மிடியட்டாக என்ன போட்டுருங்க ஆனியன் போட ஆரம்பிச்சுருங்க ஆனியன் போட்டோன்னு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு என்னமோ ஆயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஆனால் எப்போதுமே ஆயிலை கொஞ்சம் அதிகமாக போடுறது நல்லது அப்போ தான் பிரியாணி உங்களுக்கு பொழுபொழுன்னு வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி ரைஸ் கொஞ்சம் பாயில் ஆனவுன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி ஆகிடும் அது பிரியாணினாலே கொஞ்சம் உங்களுக்கு உதிரியாக இருந்தால் தான் அதோடய டேஸ்ட்டும் சரி அதோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கும் இதோட நான் எப்போதுமே ஆனியன் போட்ட உடனே கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்குவேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகுங்கிறதுக்காண்டி நல்லா போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இல்லை ஹை ஃப்ளேமில் இப்போமே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேமை குறைக்க வேணாம் நல்லா பாருங்கள் நான் நிறைய ஆயில் விட்டுருக்கேன் அது நம்ம பண்ணும்போதே அந்த ஆனியனில் உள்ள ஆயில் சாரி அந்த ஆனியனில் உள்ள வாட்டர் வெளியில் வர்றதுனால தான் அந்த ஆயில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இது சீக்கிரமாக குக் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க திறந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆயிடுச்சுன்னு நல்லா ஆனியன் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஆனியன் யூஸ்வலாகவே இந்த ஆனியனோட நம்ம இந்த க மண்ணம் நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சியோ இல்லை ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம வச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆனியனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த ஆனியனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகினதுக்கு பிறகு நம்ம இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு தான் நம்மளுடைய ஃப்ளேவரு ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூனு ஓகே டூ அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா கிண்டிருங்க பாருங்கள் ஜிஞ்சர் காலிக் பேஸ்டோட அந்த பச்சை வாடையே இருக்காமல் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்ல மனம் ஆயிடுச்சு இதோட நான்வெஜ்னாலே அதோட ஃப்ளேவரையும் சரி அதோடய டேஸ்ட்டடையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு தான் ஸோ அப்படியே வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க லோ ஃப்ளேமாக ஆக்க வேணாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப இழுக்கும் இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இதை அடிப்படிக்காமல் மட்டும் இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கங்க கிண்டி விட்டாச்சு நல்லா இது அப்படியே வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட அந்த ஸ்மெல்லு பச்சை ஸ்மெல்லாம் நல்லா போகிற அளவுக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணும்போதே பாருங்கள் கலர் நல்லா மாறிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடிப்பிடிக்கவே விடக்கூடாது நம்ம ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதோட நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த டொமேட்டோவை இதில் ஆட் பண்ணுறேன்
அகைன் நான் என்ன செய்கிறேன் இது அந்த மூடி போட்டு மூடி வச்சுறேன் நான் எதுக்கு அடிக்கடி மூடி வைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஓப்பன்லேயும் வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுக்கு அது ஃபுல்லாக வந்து குக் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு டைம் வேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மூடி வச்சோம் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக ஸ்டீம் உள்ளரே இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக பாயில் ஆகிடும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கலாம் அங்கே ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அதுக்கு மேலே மோர் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸும் வச்சோம்னா அடிப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் நல்லா தக்காளி ஃபுல்லாக நல்லா இன்னொன்று என்னென்னா பிரியாணிக்கு நீங்கள் தக்காளி எடுக்கும்போது நல்ல பழமான தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த பாயில் ஆகிறதுக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவரு எல்லாமே கரெக்டாக வரும் பிரியாணி பொறுத்தளவு ஸோ நல்லா நீங்கள் பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா தக்காளி நல்லா பழுமான தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க அந்த கன்சிஸ்டன்சி அதுவே டெம்ட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி தான் என்னோடய பர்த்டே ஸ்பெஷலுக்கு பிரியாணி அப்டேட் பண்ணணும்னு இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி பிரியாணி பண்ணியாச்சு ஓகே வாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் பாயில் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம என்ன போட போகிறோம்னா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற இங்கே பாருங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சிக்கனை நம்ம இதில் போட்டுற வேண்டியதான் நல்லா போட்டு நான் எப்போதுமே பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் டொமேட்டோ அதிகமாக தான் எடுத்துக்குவேன் ஏன்னா அதுதான் நம்ம எனக்கு இன்னமும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது கலரும் சரி அது டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் தக்காளி வேணும்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க கறி போட்ட உடனே அகெயின் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க நான் ஆனியன் போடும்போது கொஞ்சம் சால்ட் போட்டேன் எதுக்குன்னா ஆனியன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகணுங்கிறதுக்காண்டி இப்போ நான் எதுக்கு சால்ட் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம சிக்கன் வேகும்போதே இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஆனியன் ப்ளஸ் டொமேட்டோவோட சேர்ந்து நம்ம அது சிக்கன் பாயில் ஆகும்போதே அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர்லாம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சால்ட் போட்டுட்டோம்னா அந்த சிக்கனில் அந்த சால்ட் போய் சேர்ந்துக்கும் அகைன் இதை போட்டு அகைன் நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை குக் பண்ண விட்டுறேன் குக் பண்ண விட்டதுக்கு பிறகு ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா ரொம்ப நேரமும் வச்சுருந்தோம்னாலும் கறி அடி பிடிச்சிடும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இது பண்ணணுங்க நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நானும் க்ளோஸ் பண்ணி டைட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி டைட் பண்ணி பண்ணுறது என்ன ரீசன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டைம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகணும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத காட்டிலும் கேஸு சீக்கிரமும் காலி ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி தான் ஆகணும் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அடுத்து நான் இப்போது இதில் நான் என்னென்ன தேவையான மசாலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த மசாலாலாம் இதில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிற மசாலா இதில் ஹாஃப் ஸ்பூனு டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அடுத்து ஹாஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது மட்டும் பாருங்கள் இது மட்டும் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருப்பேன் ஏன்னா பிரியாணி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையான காரமோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க நான் இதில் வந்து பெரிய ஸ்பூனால் டூ த்ரீ ஸ்பூன் த்ரீ ஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா நல்லா போட்டுக்கோங்க அடுத்து முக்கியமாக நான் இன்னொன்று என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இது உங்களுக்கு இது தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் விட்டுருங்க பட் எனக்கு இந்த கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் ப்ளஸ் பார்க்கவும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி இதில் ஒரு லிட்டில் பிஞ்ச் அவ்வளோதான் போட்டுட்டேன் மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ளேமை சிம்மில் வைக்கணும் ஃப்ளேமை நல்லா சிம்மில் விட்டுட்டு நல்லா எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடி பிடிக்கக்கூடாது இன்னொன்று என்னென்னா ஆயில் அதிகமாக சேர்க்கணும்னு சொன்னதுக்கு என்ன காரணம்னா நீங்கள் ஆயிலை கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் போடும்போது ஆயில் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சி அந்த கருகின ஸ்மெல் வந்துடும் 
ஸோ அதுக்காண்டி கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கோங்க சிக்கன் பிரியாணின்னு கிடையாது எந்த பிரியாணி எடுத்தீங்கனாலும் எந்த வெரைட்டி ரைஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காது கொஞ்சம் ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா எந்த ஸ்டிக்கினஸும் இல்லாமல் பார்க்க உதவியாக நல்லா பிரியாணி அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சராகவும் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ நான் மசாலா போட்டதுனால நான் அகைன் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க ஏன்னா என்ன ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு உடனே உடனே சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நான் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப்புங்கிறது நான் ஆஃப் கேமராவில் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் அதை ஆன் கேமராவில் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு பிரியாணி பண்ணுற டைமு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துடும் ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண நான் விரும்பலை அதனால தான் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப்புங்கிறது நான் ஆஃப் கேமராவில் வச்சு தான் நான் பண்ணுறேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மசாலா எல்லாம் இந்த ஆயில் சிக்கனோடையும் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா இதை அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிண்டி விடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ என்ன கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் இதை வைக்கக்கூடாது ரொம்ப நேரம் நம்ம இதை வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அது அடிப்பிடிச்சு அந்த மசாலா கருகிடுச்சு அப்படின்னா பிரியாணியோட ஃப்ளேவரை மாறி போயிடும் ஸோ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கே இப்போ கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி ஆகுது அதனால் நான் இன்னும் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சிம்ம சிம்ம நம்ம ஃப்ளேம் ஓகே இப்போ நான் அடுத்து என்ன போகிற போகிறேன் அப்படின்னா ரைஸு இதில் ரைஸு வந்து நான் இதில் இங்கே பாருங்கள் இதில் நான் ஃபோர் கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரைஸை நான் எப்போதுமே தண்ணியோடு போட மாட்டேன் பிரியாணிக்கு ரைஸு போட்டு அந்த கறி மசாலா எல்லாத்தோடையும் ஒரு தடவை நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்டில் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்குவேன் நான் இது பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி ரைஸ் ரெண்டையும் ஒன்றாவே ஊற்றிடுவாங்க அது நாங்கள் அப்படி ஊற்றுறது நான் ஊற்றிக்கலாம் பட் நான் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் பண்ணி சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ நான் பண்ணினது தான் நான் பண்ணுறது தான் என்னால் என்னோடய வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்ருங்க கிண்டி விட்டுட்டு அப்படியே சிம்மில் வச்சுடுங்க சிம்மில் வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மூடி வச்சுக்கலாம் அடுத்து நான் என்ன போகிறேன்னா இப்போது இதில் நான் நாலு கப்பு ரைஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால இதில் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் இதனால் எட்டு கப்பு தண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே வச்சாச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா ஒரு தடவை அகெயின்ஸ் ஒரு தடவை நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்ருங்க ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிரியாணிக்கு கிண்டக்கூடாது அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அது தண்ணி விற்றுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கிண்டக்கூடாது தண்ணி விற்றுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இதில் நான் நாலு கப்பு ரைஸ் போட்டிருக்கிறதுனால ஸோ நான் இதில் எட்டு கப்பு தண்ணி இதில் நான் ஊற்றுறேன் இப்போ வந்து ஃப்ளேமை ஃபுல்லாக வைக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க நான் இடையில் ஆஃப் கேமராவில் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் என்ன ரீசன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது சட்டி அதனால் நான் இப்போ ஆஃப் கேமராவில் அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றும் போது தான் நான் இதை வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி விற்றுக்குங்க தண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் முக்கியமாக இதோட சால்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சால்ட்டு ஒழுங்காக செக் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதில் சால்ட்டு நீங்கள் கரெக்டான இதில் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ சால்ட்டு கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவில் நான் சால்ட்டு போட்டுக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக போட்டுறாதீங்க போட்டிங்கன்னா ரொம்ப உப்பு சால்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது சால்ட்டு கம்மியாக இருந்தால் கூட சாப்பிட்றலாம் பட் சால்ட்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட முடியாது ஸோ இதை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இனிமே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அடிக்கடி வந்து கரண்டி போடக்கூடாது இப்போ வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அகெயின் நான் மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுட்றேன் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் எயிட் மினிட்ஸ் நான் சிம்மில் வச்சு நான் அப்படியே வச்சுட்டேன் மூடி டைட்டாக மூடி வச்சுட்டேன் இப்போ எயிட் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி ஆயிடுச்சு சரிங்களா பார்க்க நல்லா ஃப்ளேவர் வந்துடுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அதை சொல்லணும் பிரியாணியோட ஸ்மெல் நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் ரைஸு ஓரளவுக
ஸோ அதுக்காண்டி தான் நான் ஃபுட் கலர் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நோ நீடு ஸ்ட்ரா பண்ணிங்க இது கம்பல்சரி கிடையாது ஸோ அகெய்ன் நான் இன்னொரு தடவை நான் இதில் சால்ட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் போடணும் ஏன்னா நான் சால்ட்டு எடுத்தோன்னு போட மாட்டேன் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தான் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் சாப்பிட்ருவாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதையும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே நல்லாயிடும் நான் என்ன செய்கிறேன் இதை அகெயின் என்ன பண்ணுறேன்னா இதே அளவுக்கு சிம்மில் வச்சுட்றேன் இதை மூடி வச்சிடணும் இப்போ நம்ம நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் நறுக்கி வச்சுருக்க பிரியாணிக்கே ஸ்பெஷல் மனத்தை கூட்டக்கூடிய இந்த புதினா இதோட நதிக்கி வச்சிருக்க மல்லித்தலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொதிக்கும் போதே போட்டிங்கன்னா தான் அந்த அந்த புதினாலே உள்ள இதுவும் அந்த மல்லித்தலையில் உள்ள ஃப்ளேவரும் தண்ணியில் நல்லா இறங்கிடும் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்ல மனம் ஆகிடும் லாஸ்ட்டில் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது போட்டு அதை தம்மில் வச்சு இறக்குறது தான் பிரியாணினாலே ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது பாருங்கள் பாருங்கள் ரைஸும் பாருங்கள் உங்களுக்கு காமிச்சு இறங்கி பாருங்கள் பாஸ்மதி ரைஸுங்கிறதுனால ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு ஏன்னா எதுக்கு நான் கிண்டுறேனா அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம போட்டிருக்க புதினா மல்லித்தலை எல்லாம் எல்லா இதுலேயும் போகணும் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காண்டி தான் இதை அப்படியே போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ உங்களுக்கு மறுபடி இந்த டைட்டான மூடியை போட்டு கேப்பாக மூடி வச்சிடணும் இது எத்தனை மணி நேரத்துக்கு இருக்கணும்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எதுக்கு நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னா டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறாதீங்க இடையில ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் இதை நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ரைஸ் அதிகம் ப்ளஸ் எனக்கு இன்னும் தண்ணி இருக்குது அதுக்கிறதுக்காண்டி அந்த ஒரு காரணத்துக்காண்டி நான் இதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களோட ரைஸ் கம்மியாக இருந்து நீங்கள் தண்ணி ஒரு வேலை கம்மியாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் தான் டூ மினிட்ஸில் நீங்கள் தமிழை போட ஆரம்பிச்சிடணும் அது தமிழை போடுறது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தரேன் நான் இந்த பிரியாணி பண்ணுறது என்னென்னா குக்கர் இல்லாமல் நான் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறேன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இப்போ அந்த அளவுக்கு இப்போ எனக்கு சிக்ஸ் செவன் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் பிரியாணி ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து குக்கர் அந்த அளவுக்கு பெருசு எங்கிட்ட இல்லை ஸோ இந்த சட்டி தான் இருந்துச்சு ஓகே இந்த சட்டிலேயுமே நம்ம குக்கர் இல்லாமல் பிரியாணி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காண்டி நான் இது பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே வாங்க அடுத்து தமிழை போடுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம தமிழை போட ஆரம்பிங்க வீட்டில் நீங்கள் என்னென்னா குக்கர் இல்லாமல் நீங்கள் பிரியாணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணி ஏதோ ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா தண்ணியில் அதை நீங்கள் பாருங்கள் நான் எவ்வளோ ஈரமாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தண்ணியில் அதை நல்லா நனைச்சிடுங்க நனைச்சிட்டு நீங்கள் என்னென்னா சிம்மை நல்லா ஃப்ளேமை நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போதைக்கு மேலே உள்ளதை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் நான் அப்படி வச்சுருக்கேன்னு ஒரு காட்டன் துணி எடுத்து நல்லா வாஷ் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணாத துணியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை யூஸ் பண்ண துணியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்துருக்க துணியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அங்கே பாருங்கள் மேலே எப்படி அந்த ஸ்ட்ரீம் வெளியில் வருது அப்படின்னு நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிற வியூ பாருங்கள் மேலே எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு ஸோ வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் துணியில் நல்லா தண்ணியை நல்லா ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ரேப் பண்ணிவிடுங்க ரேப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் நான் மேலே எப்படி ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் ரேப் பண்ணிங்கன்னு அது ஸ்டீம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெளியில் வருது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு பிரியாணி அடிப்பிடி எப்படி இருந்தாலும் பிரியாணி கொஞ்சம் லைட்டாக அடிப்பிடிக்கும் அது பண்ணி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க பட் நம்ம ஆயில் ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கிறதுனால அது ஒட்டாது நீங்கள் கரண்டியில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ரேப் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கேஸை இந்த அளவுக்கு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சிம்மில் வச்சு இதே அளவு மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் இப்படியே நம்ம வைக்கிறோம் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நான் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம அப்படியே டென் மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மோர் தென் டென் மினிட்ஸ் வச்சுடாதீங்க வச்சிட்டிங்கன்னா அடிப்பிடிச்சு போயிடும் நம்ம இடையில ஒரு தடவை ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அகெய்ன் வேகலைனா அகெய்ன் நம்ம தமிழை
5 minutes முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா தம்ல போட்டு முடிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா பிரியாணி ரெடி எனக்கு நான் வெஜ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வெஜ் செய்யிறது தான் ஹாபிஸ் கூட பட் நீங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த பிரியாணி எனக்கு தெரிஞ்ச பிரியாணிங்க மறுபடியும் சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும் பிரியாணி செய்ய தெரியும் பட் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் பட் நான் நான் பண்ணியிருக்கிறது நல்லா இருக்குதான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை லைக் பண்ணுங்க நான் ஃபைனலாக அவங்களுக்கு ஃபைனல் டச் அப் காமிக்கிறேன் அகெயின் என்ன பண்ணணும்னா இதை நான் ரெடி அகெயின் அந்த கிளாத்தை தண்ணியில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கிட்டேன் டிப் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ரேப் பண்ணுறேன் உங்களால் அந்த கிளாத் வந்து முடிச்சு போட முடியலனா இந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லைட்டாக அது மேலேயே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தப்பு கிடையாது அகெயின் ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே வச்சோம்னா சாதம் ரொம்ப குழஞ்சிடும் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதே மாதிரி தமிழ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனலாக எப்படி பிரியாணி நான் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு சீன் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபினிஷுங்க அவ்வளோதான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம கேஸோ ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிய தான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பாருங்க கொஞ்சம் அது சூடாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் நீங்கள் அதை அப்படியே டைட்டாக மூடி வச்சுடுங்க மூடி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் எதுக்குன்னா சூடாக நம்ம இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் தண்ணியாக தெரியுது அந்த ஆயிலோட இது பண்ணி இருக்கிறதுனால கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் மேக்ஸிமம் இந்த ரைஸை நம்ம போட்டதுக்கு பிறகு சிம்மில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம தம்மில் போடணும் தம்மில் போட்டது முடிச்சதுக்கு பிறகு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு பிறகு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் முடிச்சுட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் லாஸ்ட்டாக எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் பிளேட்டில் வச்சு உங்களுக்கு என்னோடய பிரியாணியை காமிக்கிறேன் என்னோடய பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நான் இதுக்கு ஷைடிஷாக நான் தயிர் வெங்காயம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பிரியாணி நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு நான் எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலுக்கு புதுசாக பார்க்குறவங்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கவங்க என்னோடய வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு எப்போதுமே இதே மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஓகே நான் இந்த பிரியாணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணணும் அவங்களோட சேர்ந்து நானும் சாப்பிட போகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்